Okay, tuko kwenye mtukati. Mgeni wetu wa leo, no, subi ni kwambia mimi mara ya kwanza ni memuona ilikuwa wapi. Ilikuwa mwaka F12 na nane uh, Zanzibar Film Festival. Uh, kwa mara ya kwanza na dhani, kama siko sei pale, aliperform wimbo unaitua Leo na Livua Pendo. Live na bendi. Nilikuwa nimesimama mbele, nilikuwa na tarisha kipindi cha Nivana. Nilikuwa nimesimama mbele na cameraman. Nilisahau kamera, nikasimama pale na muangalia. Kwa sababu sikuwa mini umtu anaimba live au kuna playback. Nikasema alafu, hapo likuwa mesha toa wimbo wa kwanza. Lakini uu hapo likuwa na dhani bado wa uyatoka. Lakini tulipata preview pale live. Nikarudi na kumbuka nikasema you guys kuna wimbo uu mtu wa kitoa uu wimbo takuwa noma sana. Ladies and gentlemen, naomba ni mchambulishe kwenu mwa siti. Chiti yake! Oh. <laughs> karibu ah, dada. Legend, legend. Karibu, tumakusaribisha. Eti chiti yake. Shukamu dada. Unakumbuka. Ah, 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 una, 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 <laughs> mwa siti, unakumbuka. Hapa nikuwa natamani kulia. Ame ni teni kwa huta haya. Na yotafuta. Wee hibak. Nimefry, nimefry uh, kusikia kitu hika kutoka kwa kumbaki. Mm. Na shukuru sana. Umeni kumbusha vitu vingi sana. Ya. Yeah. Yani mi na kumbuka mpaka leo. Wata nikifumba macho eh. Na kumbuka. Kwa sabu nikuwa nimekaa pale mbele alafu. Hey. Oh, amazing. Yes. Kwa mara ya kwanza nikuwa na usikia uo wimbo. Alikuwa metuwa mwimbo ula kwanza rafiki na dhani. Yeah, niambie. Niambie. Yeah. Yes. Uo yes. likuwa na perform kabla bado wajaenda kurekodi. Uo likuwa hujatoka. Hujatoka. Na likuwa pendi. Yeah. Likuwa si upendi. Ulikuwa upendi? Ha. Ah. He. Ha. Ah. Na hivyo pana nikuwa sopendi kasabu ni katika zee nyumba mbozi kwa too slow. Kwa yani ukiimba pia natakiwa yani watu wakusikiliza. Yani natakiwa uchukua kiliza watu wakusikiliza. Kwa hivyo. 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 Hey, mwa siti. Yani, yani, <laughs> ni, 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 dada frani hivi, wewe ni mrembo, wewe ni mzuri, wewe ni star, oh, lakini mwa. hauna yale mambo, yale unajua, umekua ni, umekua ni mwana muziki kwa muda mrefu sana, sana. Mwana. lakini bado heshima yako iko pale pale, hata siku mwenye hizu kusikia, mwa siti kafanya hivi watu waka kudharao, yeah. kwa nini hii, mpaka Siri. leo, bado, Siri. eh, unasirigiani hapa katikati, ambayo ya kufanya paka wewe leo, unaishimika kama mwa siti. Mwenye zungu. Mwenyezi Mungu kwanza afu namba 2 lifestyle yangu. Kuna lifestyle nilichagua ili niwe comfortable. Niwe mtu wa kawaida kwa hiyo maisha ya watu wengine pia. Kwa hiyo nafikiri hiyo lifestyle imenisaidia sana. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Namba uh, namba 3 namshukuru sana 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 Mariam Ruge Mtahaba. Yeah. Kuna mstari ulikuwa ni kwa kijaribu kutoka hivi. Ananiambia huyo sio wewe rudi huko. Kwa hiyo alikuwa ananisukuma sana ni rudi upande wa pili ambao yeye alikuwa anaamini ndio maisha ya wasi. Ani mwasitu wezi kumweka na lina. Duwa tuwa uli ambao na maisha ya auto fault kabisa. Kwa rube mutaba jinsaidia sana. Mwenye si mungu endele. Yes. So mwezi huu watatu wote, uh, tunasherekea wanawake. Tunawaita wanawake binara. Ambao wamefanya vitu vingi sana kwenye maisha. Lakini wameonyesha njia. Wameonyesha wanawake kwamba inawezekana. Wame, wame wa inspire, wame wa motivate. Uh, na wewe ni mmoja wao. So oh. tukasema yes, tukasema okay. tumuite Mwasiti uh, leo ili tuweze kuongea naye. Tuwakumbushe watu Mwasiti alipotoka, Mwasiti alipo sasa hivi. Na anapokwenda. Na anapokwenda. Ah, Mwasiti ni binti wa nne katika watoto watano. Mm. Tusi tumezaliwa watoto wa kike wa nne wa kiume mmoja. Akitoka wa kiume mimi ndo unafatia kwenye familia hafa, unafatua tena na wa kike mingine. Yani wa kiume yupo katikati. Uh, rasmi nilianza mziki, na, 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 na elimu ya kida tucha sita. Rasmi nilianza mziki F12 na saba. F12 na sita, F12 na saba mwanzoni. Tu nilianza kabisa kuimba. Lakini nilifanikiwa kuna kuna mashindano kadha, babangu wakawa hapendi kabisa. Niende kuna mashindano. Fiki koka kuna postas, ningekuwa pale na sha. Mm. Lakini babangu wakanebe sasa kusike hiko kitu. Kwa usikuena kuna final ambao tukua tunafanyiwa sleepway kama sile kosea. Mm. Kwa usikupata nafasi ya kuenda. From there, I said, I'm going to THT. I got a chance to get THT. I got a chance to get out of here. I'm going to go to the house because I'm going to go to the house. 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 
afu kwanza hapo mbele ninakaniambia kama hautojilipia ada ukitaka kurudi huku kwangu utakuwa umechelewa kwa sababu umeamua ukafanye mziki eh basi wewe unaenda alafu mziki ukulipia ada yako ya choo mimi sikulipi tena kwa hiyo alini challenge kiasi chake akinga kubaliana nalo kwa hiyo nafikiri 2006 2007 mwanzoni nikaingia THT nikafanywa interview tukasimamishwa hapo watoto wengi wamejaa kina Ruge Mtaba na nani kaimba nikapokelewa nikaanza kuwa anafanya kazi THT. Elfu mbili na saba hiyo hiyo nikapata award ya mwanamuziki bora Chief Kiss Tanzania. Mm. Nakumbuka ndo nilikuwa na wimbo mmoja. Niambie. Mm. Yeah. Lady JD akanipa nafasi ya kurekodi kwenye studio yake huo wimbo. Nafikiri hiyo pia story watu hawaijui. Mhm. Jide Jag Records ndo ilinipa nafasi ya kurekodi pale. Ilikuwa ndo studio ya Lady JD. Yes. The legend herself. Yes. Kwa hiyo hiyo uh, uh, track na ambayo ikanifanya mimi nikapata award ya mwanamuziki bora Chipkiss Tanzania. Mm -hmm. From there nikapata nafasi ya kufanya uh, show kubwa sana na wale wa nini wa South Africa wale walikuwa na kipindi chao ki, wa, wanamuziki wengi wa Tanzania walikuwa nakipenda sana mm. kilikuwa South Africa Kobelo wakina Kobelo yes. Ch Channel O Channel O there you are. Kwa hiyo na mimi ile nikapata nafasi nikaperform kitu kinakuwa kikubwa kile vile. Kwa sababu yangu ya kwanza nikarudi nyumbani nikamwambia mamaangu na, na show lakini sina shingo. Nikopeshe. Nikopeshe shinga na mamaangu akachukua tena karatasi. Wana kopeshe shinga akaambia laki tatu. Na hakika eh, kwa nika sign akanipa laki tatu. Wana kule fain akaambia nataka kwenda kuvaa, nitengeneze nywele na nini. Akaniambia usitoke nje ya mwasiti alikuwa hata kisiju mama ile mabele si nini nikaambia sawa. Kwa hiyo laki tatu nikaiga wagawa nikapata kinguo nikapata nikabanabana manywele nini nikafanya show yangu ya kwanza. Kwa show yangu ya kwanza sponsor yangu alikuwa mama yangu. Lakini alindage lake lakini sponsor ataku. Ulilipo sasa hiyo show. Yeah nililipwa nikarudisha nikarudisha na hivyo rudisha akaniambia no lazima nikusupport kama mamako. Nilikuwa nataka kujua tu uko serious kesi gani na kitu ambacho mnafanya. Kwa mamangu hakupokea ile hela. Nilirudisha kabisa kumuonyesha kwamba nilikuwa na nia ya kukurudishia ambacho umenipa. Kwa hiyo tukaendelea endelea endelea hivyo. 2008 nikaanza kutoa uh, kazi na kumbuka nikamshirikisha Chidi Benz. Hao? Yes. Nikaipeleka kwa boss wangu kipindi kile marehemu boss Ruge nikampa akaniambia wimbo mbaya sana. Tupa huko kabisa. <laughs> yaani wimbo gani wanamdai msiti? Huyu sio wewe kabisa si nini hivyo. Nikamwambia no. Pigeni ndani ya wiki moja mkiona mbaya toeni kwa ni system. Hiyo confidence naitoa hapa nikamwambia hapana kwa sababu kama kitu ni kibaya na maana hakitaki kuendelea kuonea. Mm -hmm. Basi kwa hiyo wiki moja ikawa bonge la hit. Yaani yeah. bonge la wimbo. Yaani mimi mwenyewe nilikuwa mkubwa kupita mimi mwenyewe. Mm. Uh, ikanipa nafasi kubwa sana nikapata nafasi ya, ku, ya kufanya kazi na mashirika makubwa mm -hmm. nikafanya kazi na UNICEF Tanzania mm -hmm. ukanipa nafasi ya kwenda Addis Ababa kuperform mbele ya marais karibia wote wa Afrika mm -hmm. Tanzania tulitoka mimi na prof professor J tukapata hiyo nafasi kwangu mimi ilikuwa ni kitu kikubwa kwa sababu nilikuwa ni mwanamuziki mdogo kabisa 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 hata mzunguko wa muziki haukuwa mkubwa hivyo kwa nikaona okay then hii ni njia mimi kupata mafanikio. Mm. Lakini hapa sasa ndio unapo napotakiwa mimi nijijue naelekea wapi. Wakati nikipata mafanikio lakini na mimi pia akili yangu inanipa huku ndo napoelekea. Mm. Sababu ukipata mafanikio kwa sisi unapata hela. Mm. Unataka gari, unataka kujaribu kubadilisha lifestyle yako na nini. Lakini kwa mimi pale ambapo nilisema nataka lifestyle yangu iwe tofauti kabisa na celebrity yoyote Tanzania. Mm. Mpaka nitakapokufa kwa pale ndo nikaanza kujenga maisha yangu tofauti kabisa nzi. Kwa hiyo mpaka nakuja kutoa na livua pendo mm. nilikuwa tayari najua naelekea wapi lakini nilikuwa naonekana mshamba sana. Up to now kuna watu wananiona kama mshamba sana. Mm. Lakini nimechelewa sana, eh, sana eh, lakini kumbe vitu vya hata vinaoendelea huko. Na vijua vinavyoendelea na ningekuwa na maamuzi hayo ningeyashafanya zamani sana yani vitu vingi sana unaweza kutana na mwanamuziki wale wa kike yani unaongea naye anakuwa nani kama wewe shamba yeye yani kama huko nyuma sana lakini mm. anatamani kuwa wewe ujue lakini anakuona huko nyuma sana mm. lakini kwa sababu yeye kasharibu steps za kadhaa za kusogea mbele mm. kwa anaona kabisa kwamba siwezi kuwa mwasiti lakini natamani ningekuwa mwasiti 
Kwa sababu nyingine uh, vitu vingi sana ambavyo vinatokea right now ni vitu ambavyo mimi mwenyewe nilivipanga vitokee kwenye maisha yangu na sikutaka kuwa na lifestyle ambayo itaniumiza financially pia ni kuwataka niwe na lifestyle ambayo naweza afford kununua gari ninalotaka naweza afford kuvaa na vijisikia naweza afford kuweka nywele zangu vyovyote kwenda napotaka kwa uhuru zaidi na sio kunioshwa vidole amfulia sio mfanye nini mfanye nini eh kwa hiyo ni ni kwa nataka mtanzania kiniona aseme eh hey, ndio msiti alivyo usini usini yeah. compare na mtu mwingine tofauti sana kwa hiyo mimi lifestyle yangu hapo ni pamba hapo ni pambapo ilikuwa ilipoanzia kwa hiyo nikamshukuru Ruge pia akanisaidia akaninyongosha ukitoka hivi kichoto akikuta umevaa kitu mm 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 wewe huyu rudi huku huku sasa nyingine sasa unakutana unaenda kwenye show unakuta watu wametupia boke yani wametupia kwa kweli alafu wewe umevaa zako labda kijinsi labda kitopo chako cha kitenge kimedesignwa fani hivi wala kuona mshamba lakini ukipata kwenye stage unafanya bonge la show alafu heshima inabaki eh kwa hiyo ndio ambacho kikubwa mimi nilichokuwa nakifanya nataka kufanya kazi yangu iwe kubwa zaidi iendelee kuishi kwenye masikio yako na macho yako kuliko ambavyo mimi ningeendelea kuishi kwenye masikio yako wow. na macho yako nice okay bado tuko na mwasiti mwanamke kinara tunaongea naye kusema kazi yake i hope by now utakuwa umekuwa inspire kidogo ametuelezea tu kidogo bado tunaendelea naye tukirudi baada ya mapumziko mafupi Right, bado tuko na Mwa City tunaendelea na mtu kati leo tuko kwenye uh, bado mwezi wa tatu sio tunasherekea wanawake wote vinara na yeye ni mmoja wapo sasa Mwa City mm. Ah, uh, umetuelezea hiyo lifestyle na ulipoanza na mpaka sasa hivi na kwa nini umechagua lifestyle ya namna hii? Uh, going forward sasa. Mm. Mwa City anaenda wapi? Yuko wapi sasa hivi na anaenda wapi? So far nilipo na mshukuru sana Mwenyezi Mungu. Uh, wakati nafanya mziki, nafuendelea kufanya mziki, ni yangu kubwa ilikuwa ni kusaidia watoto wa kike wafanikiwe. Kwa hiyo hata THT ndani ya THT nilikuwa napokea sana watoto wa kike wanokuja kutaka kuimba. Sana yani wasanii wengi wa kike sasa hivi wakina Jolis, wakina nani watakwambieni nilikuwa napokea sana watoto wa wasanii wa kike kwa sababu nilikuwa nataka wafanikiwe sana. Wasanii wa kike wako nyuma sana. Kwa hiyo ni yangu kubwa ilikuwa ni kutengeneza uh, Uh, mzunguko fulani wa wanamuziki wa kike ambao watafanikiwa watakuwa na generation yao ya mziki ambao na wenyewe watasema baadaye kwa kuna mtu anaitwa Mwasiti alitusaidia alitufanya tufanikiwe na sisi tukawa hapa tulipo leo. Kwa hiyo nilikuwa pia nataka kufungua center yangu kwa ajili ya watoto wa kike wenye vipaji tofauti wawe watangazaji, wawe waimbaji, wawe wacheza ngoma, wawe yani hivyo. Ambapo nilikuwa nataka kutengeneza academy ya watoto kama mia mbili hivi wa kike wa Dar es Salaam kwa sababu mm. sofa siwezi kutoa wasibu wa Mbeya wapi wa wapi ya kwa sababu lazima wale nini nini kwa nikuwa najaribu kutengeneza kitu kidogo ili baadaye hopefully kitakuwa kikubwa zaidi ya kwa hiyo pia nafanya miradi mingi sana hicho ndio kikubwa nafanya miradi mingi sana 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 mikoani kutengeneza awareness kwa ajili ya watoto wa kike kwa hiyo na play part kubwa sana up kwa watoto wa kike zaidi mno kwa hiyo nafikiri labda ni balozi wao wa kujitolea zaidi. Wa kujitolea. Ya, yeah. kwa yeah. miradi yangu mingi sana na usu sana watoto wa kike. Sasa hivi na zunguka so far, kama wiki mbili zilizopita nilikuwa nazunguka mikoa kumi na moja ya Tanzania kwa ajili ya kuelimisha watoto wa kike. Mm-hmm. Maambukizi ya virusi vya ukimwi sasa hivi mara nne ya kwa watoto wa kike. Mene, yani yamezidi yale ya kawaida. Na watoto wa kike sasa hivi to vinara kule juu kwenye maambukizi. Mm-hmm. Kwa tuko najaribu hivyo kuongea na watoto wa kike mimba za utotoni ndoa za utotoni pia maambukizi ya virusi vya ukimwi kuacha shule kwa hiyo package yote hiyo nilikuwa nafanya hiyo almost uh, miezi mitatu iliyopita okay. kwa hiyo wiki kama mbili ndo nimerudi Dar es Salaam okay hiyo ndo interview yangu ya kwanza ah basi tumebarikiwa kwa kweli tofauti na muziki kuna biashara yote ambayo unafanya au kitu kingine unafanya vitu vingi usingekuwa naishi ati Hey, muziki tu. Mungu wangu, nikisinge kwa naishi. Na anafanya vitu vingi sana ili endelee ku survive financially. Yeah, vitu vingi sana. 
Yes. Yeah. Na sasa hivi trend unajua sasa hivi kila mtu yuko kwenye social media mm. ana hiki ana hiki mwanamuziki ana hiki ana hiki a, lazima ashtushtue kidogo kwa ajili kama anatoa hiki anatoa hiki. E, wewe kikubwa zaidi ukitushtua labda photoshoot. <laughs> yani hapo hapo ndo umetushtua kwamba na niko verified. Let me imagine. Mm. Situmii nguvu nyingi sana hivyo. Mm. Mimi nataka ukuje kuna ukurasa wangu usimtafute mwasiti modo. Ndote <laughs> ya usimta yani ukija kuna ukurasa wangu usitegemee kumuona mwasiti modo. Mva ya sneakers. <laughs> utakuta <laughs> utamkuta mwasiti mva sneakers, mwasiti anafanya kazi ya jamii, mwasiti mm. kaka zake tu na mabuto yake. Yaani mwasiti wa kawaida. Ukipita kuna ukurasa wangu utegemea mwasiti wa kazi za jamii na mwasiti wa kawaida. Ama mm. utakuta hapa matangazo ya wimbo kama upo wimbo mpya utakuta pale. Sitaki iwe sehemu ambayo itamfanya mtoto wa kike kule nje aone kuna vitu kuna kuna vitu ambavyo kuna kuna vitu atakani vifanye hivi unanielewa yani mm. usimpush afanye vitu ambavyo hatakiwi kuvifanya wadada wanapata tabu kwanza watu wanao yani mtu ulala unafikiria hivi kesho nitatokaje insta kesho watu watu wanafanya photo shoot mpaka mm. unajishangaa hivi unaanzaje kwa hiyo kazi una shughuli una kazi yani una shughuli Unafanya photo shoot ya nini? Yaani ukishafanya nini? Umeelewa? Kwa hiyo mimi sitaki ukurasa wangu uwa push vijana wengi uh, 15 to 21 ama 25 waanze kuona. Unajua zile. Ah no 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 no. no. Ukija kuna ukurasa wangu unataka ujue kwamba maisha ni vile ambavyo umeamua kuishi. Mm-hmm. No matter who you are uwe celebrity uwe yani kuwa wewe as long as unaishi maisha ya furaha watu wanakuheshimu watu wanapenda unachokifanya kuna watu wanapenda mziki wangu kama ulivyo kwa sababu ya nilivyo kwa siku nikisema nibadilike yani mtu akaniona makopi yamekaa huko sivi nini hata kwanza wengi wanakataa unajua hata unaweza kaja na scan ndio yangu kaiweka hapo mtu akakwambia mwa sita hizi kufanya hivi hata kama nimefanya watu watakwambia mwa sita hizi kufanya hivi tulete uthibitisho msiti kufanya eh tuone siti tu tuzungumzie kuhusiana na game sasa ya muziki wewe ni wewe ni mkitambo yani nimekusalimia hapo umegoma lakini mimi nakuambiaje mimi nimekukuta mimi sijazaliwa nimefika na umezaliwa kwa kagari wewe gani kusema kwamba wanawake kusapotiana kwenye mziki ni sana sasa yani hapa pota sisi tutachi vipi kujibu ya maswali lakini swali langu hapa kuu ni kwamba mziki kwa kuangalia sasa hivi unaelekea wapi tunazidi kuinua ama tunauua mziki hapo tunaongelea kwenye nini sasa kwenye kwenye jinsia ama in general in general alafu tuongelea upande wa wanawake mziki unakuwa mziki unakuwa sana ndio maana sasa hivi unaona watu wanafanya vitu vingi sana ili mziki wao uende mbali wanafanya vitu vingi sana vya ajabu ili kazi zao ziende mbali sana vya ajabu eh mziki unakuwa sasa hivi ni wewe unataka kufanyaje mziki wako unawekeza kwa mziki wako ama unasubiria kupata promotion za bure ama nini kwa sababu mziki sasa hivi ni biashara moja kubwa sana yani hiyo sikufichi sisi tulikuwa tumezoea kufanya mziki kulikuwa hakuna facebook uh, i mean hakuna instagram hakuna twitter yenye nguvu hivyo. Tuko tunapost post vitu vitu Facebook. Lakini sasa hivi digital platforms zote zina zinakuruhusu wewe kuuza kazi yako ya mziki. Wakati sisi hatukupata hiyo nafasi. Labda tumekuwa matajiri wakubwa sana tumepata hiyo nafasi zamani. Kwa hiyo sasa hivi mziki umekuwa ni biashara ambayo imetanuka sana. Ni wewe huko serious na mziki ama umekuja kutafuta boyfriend mpya ama umekuja kufanya nini kwenye mziki? Kiki. Yaani na kiki pia nazo siku hizi hazipo. Niwaambie ukweli. Sasa hivi kuna snare zinapiga sana kidede. Hazieleweki zinafanya nini? Yaani kiki unajua kiki sisi tumezoea zamani mnashtuka mnajua ni simu zenu mkizishika hivi mnashtuka. Sasa hivi ukiona kitu sasa uzi huu. Hakuna hapa mna kitu hapa. Hapa unatakutoa wimbo hawa. Yaani nyewe yaani unajua eh. Yaani anasema the same thing. Anasema the same thing. Yaani unajua kabisa hiki kitu. Kiki unajua kama ni kitu. Eh yaani hiki unajua kabisa. Uh, Uzi huu kitu. Yeah. Na akitoa kitu akili kikubwa. 
kwa sababu tumeshazoea yani watu wanafanya upuzi upuzi mwingi na sana kwa sababu hiyo 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 ya, ya mwisho kubwa ile iliyokuwepo ni ya meja kunja unaona kiki mekiki kweli lakini wimbo haujaiki haujaiki kiki hizo sasa watu wamekasirika mziki hapo mziki sasa hivi mkoa mkubwa sana kwenye ushirikiano wa wasanii hasa kwa upande wa mtoto wa kiki upo wasanii wa kike waache mazoea ya ushoste waweke mazoea ya kazi tuna groups nyingi sana zipo kwenye WhatsApp zipo nyingi sana ah ama sie kinado tunaongea ni ambao umezoeana no 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 who is cute mimi niko naye kwenye who is cute niko naye kwenye group sie kina gigi niko nao kwenye ma group kwa ni ngeni anasema hakuna ushirikiano eh yani ni hivi wasanii wengi wa kike wajifunze no matter wewe ulikuwa generation ya mwaka gani sio ya mwaka gani jifunze tu kwamba lazima utofautishe ushosti na kazi Utakuta mtu uko naye hapo miaka yote uko naye hapo unazunguka naye lakini labda ungefanya naye kazi ingekuwa kubwa kweli yani lakini eh lakini wewe upo tu upo naye tu upo naye sasa kipindi unamhitaji kufanya naye kazi hana nguvu hiyo yawe kufanya naye tena kazi ishaisha lakini uko naye hapo kila siku twende twende zetu mlima nsiti tukaangalia movie uko naye sio twende wapi uko naye lakini amgusi studio kwa tuache ushosti mwingi ndio maana matokeo yake mnaona kwamba wachache ambao wako serious wanachukiwa na wasanii wengine wa kike kwa sababu wale wako serious na kazi zao kwa ukimwona mtu yuko serious sana unasema kuna analinga analinga eh kumbe alishaona hapa kuna upuzi mwingi hapa chini hebu ngoja mimi kwa sababu nataka hii hii ndio maisha yangu mimi sitaki ujinga hapa hebu ngoja nitafuta watu ambao mimi naweza kufanya nao kazi unajichomoa pale unaenda kufanya zako kazi tuache mazoea ya ushosti kwenye vitu ambavyo vinabadilisha maisha yetu. Na ndio maana mimi niliamwaga nikionaga ujinga ujinga mimi napiga collab na mwanaume tu huko. Ndio maana wanasema Mwasiti anafanya sana kazi na wanamuziki wa kiume kwa sababu ni watu ambao wako serious sana siku fichi. Mwanamuziki wa kiume akimwambia studio za 12 11 iko studio. Anakusubiria. Wewe nda kupigia utaanza. Kipenzi. Wewe sangu shost. Si ni sao. Kwa nini leo? Oh. Kwa nini leo? Hey. Mbona huko serious? Eh, hey, kwa mimi nafikiri kikubwa ni kwamba najua tunapendana. Tunapiga sana story, tunaambiana mambo ya mambo ya friends zetu na nini, mm-hmm. lakini tu serious sana kwenye kazi. Ukiwa serious mtu yote atakufa tofanya naye kazi. Vingine mm-hmm. tutakuwa tunazunguka tu hapa hapo kila siku. Mwasiti mimi nikushukuru sana kwa kuja kwenye dada na shukuru every time. Yaani katika watu ambao wako very professional sana ni mmoja wapo tuna tunaongeaga sana huku ndani huko mm. kwenye list ya wale ambao wako professional tumekuwekea kabisa yani yes. na nyota yes ah, so like bwana mziki wa low professional mwa city yupo hapo ndani Yes, so asante sana kwa kuja kwenye show na sisi tukutakie heri kwenye kazi yako, uendelee kufanya vizuri zaidi na ubaki kuwa mwasiti huyu huyu. Yeah. Chiti huyu tu. Kibonge. Alright, basi kabla sijaondoka niwakumbushe tu kwamba muende jamani KITM kozi leo tarehe saba mwezi wa tatu ndio unaisha huu tumeongezea muda lakini mwene mkajidahili mhula um, huu kozi ndio zile zile kuna accountancy kuna business administration procurement and supply lakini kuna IT kuna TV production kuna computer kuna CCTV camera kuna kozi za umeme naomba piga namba za simu ambazo ni 0766348652 au 0717816034 leo ni Juma msinye pombe mkaendesha gari no drink and drive jamani tukutane jumatatu hapa mimi naitwa boke nilikuwa na Najma Mae mwanne na Mwasiti bye bye